No i tak po zwycięskich strajkach i zawarciu porozumień w Gdańsku, w Szczecinie, w Jastrzębiu zaczęła się organizować Solidarność. Jeszcze to się nie nazywała Solidarność. Nazwa przyszła odrobinę później, ale zaczął się organizować nowy związek zawodowy i to było coś niezwykłego, co się działo. No, krótko mówiąc, w parę tygodni powstał wielomilionowy ruch, który nie rozporządzał z początku nawet lokalami. Działo się to na samym początku nawet w prywatnych lokalach. Nie rozporządzał żadną bazą materialną. Właściwie nie rozporządzał też kadrą przywódczą, organizatorską, bo ci ludzie, którzy przeszli przez jakieś doświadczenia korowskie, było ich za mało na tak wielki ruch, a zresztą to też ten ruch już przerastał ich doświadczenia, ich możliwości, ich wyobraźnie nawet. A mimo to z jakąś niezwykłą sprawnością o, o ten, ten ruch się organizował. We wszystkich zakładach pracy zaczęły powstawać Ogromne organizacje, w skład których wchodziły tak 95, 90, więcej niż 95% załogi. I okazywało się, że to jakoś funkcjonuje, jakoś, jakoś gra. Myślę, że zarówno uczestnicy patrzyli na to ze zdumieniem, jak i władza patrzyła na to ze zdumieniem. Po pewnym czasie, kiedy organizatorzy z całej Polski się tam zjechali do Gdańska po, po różnych tam sporach tyczących między, nie tylko spraw bardzo zasadniczych, ale i takich mniej ważnych jak nazwa, okazało się, że mnie się to nazywało niezależny, ojej, jak to się nazywa? Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Solidarność, NSZZ Solidarność. Nazwa ta zresztą nie wynikła tak nie wiadomo z czego. Biuletyn strajkowy stoczni właśnie przybrał nazwę Solidarność, a trzeba powiedzieć, że był to biuletyn wydawany przez ludzi z KOR. I Solidarność była jakimś takim w naszym środowisku zawsze słowem mile widzianym, przyjemnym dla nas słowem.